chapitre 28. Les gens de Dédé et les musulmans, venez, on va lire ça ensemble. Le prophète général Makosso, parce que le patron de la vérité est déjà sur le terrain. On a trompé les chrétiens pendant des années. Ah, mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. La manipulation est devenue aujourd'hui la vie des pasteurs. Le gars te regarde, il fait ça. Et c'est pas l'éternel. Ma fille, je suis en train de voir la mort derrière toi. Regardez la plupart des pasteurs. Eux tous maintenant laissent pousser leur barbe. Mais regardez la plupart des petits petits aujourd'hui. Chacun laisse pousser sa barbe pour trafiquer les gens. Et c'est comme ça, il parle. Je vois la mort derrière toi. Le gars se conseille qu'à tous ses nez dans son titre. Je vois la mort. Ton papa veut te tuer, ma fille. Toi aussi, tu as peur, papa. Qu'est-ce que je dois faire Quand il pose la question dans son cœur, il rit dans son cœur. Hum, hum, la maman, il a pris. Le ça a pris, ça a pris, ça a pris. Ça, ma fille, le Seigneur me montre un sacrifice qu'on doit faire. Il fallait trouver 2 millions. On va échanger ta vie avec la vie de quelqu'un dans ta famille qui est un sorcier. On va faire un échange. Hum. Je vais préparer de l'eau, tu vas venir et te laver avec ça. Si tu as été lavé par un pasteur, c'est un maudit. La plupart des pasteurs que vous voyez, qui disent je dois te laver, c'est pour doiter les filles et coucher avec, avec, avec elles. Mais quand tu ne comprends pas le système, quand tu arrives, toi tu as des problèmes, mais il doit te laver. Il prend l'eau, il te lave. Pendant qu'il te lave, il touche tes seins, il touche ton pont, il te doit un peu, il te lave bien, il écarte tes genoux, il écarte bien. Il est lavé pour que l'homme qui couche avec toi, et puis il touche ton clitoris comme ça, fia, 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 fia. Là, elle dit, ma fille, il faut que je mette un produit, lui, donc, soit ça sur mon sexe, et puis elle te pénétrer pour que vraiment, ma, la grâce qui est sur moi, ça rentre en toi. Le pasteur t'a dit, elle est il a touché ton sexe, il a touché tes seins. Pénétration, c'est quoi T'as mis là, dit, hum, un coup pour y pas con, et puis tu te donnes à lui. Ce sont des menteurs. Je ne dis pas tous les pasteurs, mais ceux que vous voyez là, ce sont des menteurs, ceux que vous y respectez, vous les appelez, daddy, c'est mon papa, lui là, c'est le prophète, il voit. C'est des menteurs. Moi, je connais des prophètes vrais dans ce pays. Je connais des bishops vrais dans ce pays. Mais la plupart des nouveaux comédiens qu'on voit qui chantent des chaussures, qui portent des chaussures, on dit les DJ là. C'est des plaisantins. Je la mets, je mets quiconque au défi ce soir. Que quelqu'un vienne me dire, Camille Marcos, ce que tu dis est faux. Un pasteur n'est qu'à faire vidéo. Je viens présenter son dossier. Parce qu'il n'y a pas une marmaille dans la fête. J'étais celui qui leur a dit, en 2009, vous partez aux élections, vous perdez contre Alassane Ouattara. C'est moi qui ai dit ce pasteur. Ils sont allés dire à l'entourage de Babo, Marco Sola, c'est un Congolais, c'est un pasteur RDL. Faisons tout, on va le mettre à l'écart. Parce que j'ai fait des déclarations dans les journaux qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Babo revient. Il retourne à l'église catholique. Pourquoi Parce que les pasteurs l'ont menti pendant dix ans. Et aujourd'hui, ses yeux se sont verts. Il dit, moi, ma vie, je peux faire la règle. Ton mouvement est en train d'être en bonne voie. Il ne faut pas mettre les pasteurs dans ton affaire. Là où tu es arrivé, là, c'est le cardinal qui a ton dossier. Je le répète, Mathieu, je vais vous montrer aujourd'hui, dans votre propre Bible, tu es musulman, il faut rester connecté. Pourquoi les pasteurs ne veulent pas parler de ça Vous allez comprendre aujourd'hui. Écoutons Makoso, c'est très important. Mmh. Quelqu'un me dit, mon général, casse, je casse, j'ai de loups pas pour casser. Est-ce que vous savez que les pasteurs allaient boire chez Babo Les pasteurs, ils se retournent chez Babo. Et puis ils voient la cave, on fait sortir l'alcool, les liqueurs, et puis ça c'est, ils boivent juste, ils sont nés, ils sont ifs. Et puis c'est, ah là là, bon, bah tiens. Et quand Babo décède, il dit, mais les pasteurs, vous n'êtes pas sérieux. Vous me dites que vous venez, c'est pour payer mais vous avez vidé ma cave. C'est pasteur qui parle, c'est Babo qui parle comme ça, c'est pasteur. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous avez vidé, vous avez vidé ma cave. Babo est libéré. Est-ce que vous savez que les pasteurs allaient se battre chez Babo à coup de l'argent Les gardiens sont là, hein? les soldats là, et puis ils regardent les pasteurs, et puis ils rient. Hein? Pasteur L'autre a pris l'argent. Non, l'autre, on a donné l'argent à l'autre. Et puis ça se bat. Les gens viennent au mettre devant le portail de Babo. Ça se suit ta mère con, voleur, maudit. Ça se frappe à cause de l'argent. Ah, Seigneur. Est-ce que vous savez que la plupart.
pas des fédérations évangéliques qu'on voyait. Il y avait une seule fédération. Autant de feu boigny, autant de bêtises. Quand Babou arrive, il dit les frères, moi je suis chrétien évangélique. Mais je constate que vous n'êtes pas organisé. Essayez de vous organiser pour qu'on puisse vous aider. Le jour où Babou a dit ça, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. La guerre évangélique a commencé. Vous voyez, les pasteurs, on se déteste. Les pasteurs font palabre. Hein. Avant, ce n'était pas palabre. Hein. C'est depuis que Babou a dit, on va vous aider. Là, que palabre a commencé. Qui va aller prendre l'argent dans la main de Babou Ils ont créé Sénépessi. Ils ont créé cette messi Ils ont créé ceci. Ils ont créé Kouloukoussi. Ils ont créé Krabassi. Chacun a commencé à créer sa fédération pour aller dire à Babo, c'est moi qui contente tous les pasteurs. Si tu veux être réélu, si tu veux le peuple évangélique, il faut travailler avec moi. Les pasteurs ont escroqué Babo pendant 10 ans. C'est 2 milliards de francs CFA que Babo faisait décaisser et les pasteurs prenaient et mangeaient. Ils sont 4. 4. Quand Babo a constaté que les fédérations qui venaient le voir, Chacun pensait pour lui seul. Il dit non. Allez encore vous voir. Mettez une seule organisation sur pied et revenez me voir. Parce que vous êtes trop divisé. Donc il parle toujours à sa femme pour dire mais tes gens c'est là. Parce que c'est la femme de Babo qui l'entraîne à l'église évangélique en 2000. Comment Par le prophète Kakou Sévérin. Par le pasteur Coré Moïse. Voici ceux-là même qui ont encadré, qui ont fait en sorte que Babo devienne évangélique. On a dit au pasteur Corée, si quelqu'un doit être président de la fédération, ça doit être toi. Mais c'est toi qui es auprès de lui. Et de nombreuses histoires, je ne vais pas me mêler de ça. Le désordre s'est installé. Les gens ont commencé à s'en faire déchirer. Il y a une menace de mort. Je vais vous faire les papos. En 2007, quand les gens décident de créer le Haut Conseil, nous on va à une réunion à l'église à l'église méthodiste, unis là, au plateau. Il y a des pasteurs qui ont pistolé sur eux. Ils prennent ma main, ils disent, se touche. A fait des 2 milliards, là, vous amusez, on va vous abattre dans ça. Aujourd'hui, ces pasteurs sont en exil aux états unis Ils sont allés tirer sur la voiture de l'archevêque Cassid Azito. J'ai dit des pasteurs. Ils sont allés tirer sur la résidence du pasteur Ablegui. En 2009. Confession du docteur Yahi John Robert qui me dit Marco so, tu es allé en prison parce que le pasteur Ayo Paul est venu me voir avec une liste de personnes pour dire tu les as escroqués. Il faut qu'on voie le procureur Chimou pour qu'on t'amène en prison. Moi j'ai refusé. C'est eux qui ont continué. Parce qu'il fallait écarter tous ceux qui voient clair dans la marmaille, qui voient clair dans le système. Et ils ont mis une camorra, une mafia autour de Babou pour l'escroquer et l'anarquer. Partagez la vidéo, il a donné le nom. Partagez la vidéo, il a donné le nom. Tous ont mangé. Eux tous. J'ai dit, eux tous. Tous les pasteurs que vous voyez. Oh, madame Babo, pas tête pliée. Sauf un seul homme qui s'est sorti du lot. L'acheveur Kodiagi Vincent. Voici le seul qui ne s'est pas compromis. Voici le seul qui a dit, je ne crée pas organisation. Il est resté dans son coin. Que ce soit le président Babo, sa femme, ses enfants, Stéphane Kipo, qui viennent à l'église. Quand il a eu vérité, il dit, dit c'est bête. L'un des seuls achevés, un des pères dans ce pays qui a le pouvoir de dire la vérité à n'importe quel homme politique s'appelle achevé Kodja Vincent. Tous les autres sont des menteurs. Ils ont peur. Ils sont devenus hommes politiques. Ils tremblent. Personne ne peut parler. Maintenant, après l'achevé Kodja Vincent, c'est moi. Faut être qui tu veux. Faut être président ado. C'est vert, c'est vert, c'est bleu, c'est bleu. Ça ne va pas quelque part. Eux tous sont zaïa ici. Eux tous sont anarchés, le chef de l'État. C'est les pasteurs qui sont ligés au président Babo. Organise les élections, tu gagnes au premier tour. Les pasteurs. C'est les pasteurs qui sont allés faire tout le système. Je dis, toute la marmaille électorale, c'était les pasteurs qui tenaient cela. C'est les pasteurs qui sont allés à Babo. Au deuxième tour, là, donc ils ont menti au premier tour. Donc au deuxième tour, Dieu nous révèle que tu dois faire les offrandes de sacrifice. Parce que. Tu, tu, tu es polygame. Je dis, mais ils ont raconté des choses. Si le président Babo ouvre sa bouche pour parler des pasteurs, à un moment donné, il n'avait même plus de respect pour les pasteurs. Attends, c'est qui pourrait dire aux pasteurs, mais vous êtes le porteur de Pointinini. Mais nous, on a été choqués. On dit, mais président, pourquoi tu nous parles comme ça Parce que les pasteurs partaient se diminuer chez lui. Les pasteurs appelaient Babo papa. Lui, eux qui sont pères, ils appelaient leurs fidèles papa. Rien que pour pouvoir 
manger. Ça organisait des cultes de récamp. Je pourrais dire des cultes de la marmaille. Ça invitait des orateurs de partout de la marmaille. Le jour même de l'investiture spirituelle du président Laurent Babo, au palais de la, au palais des sports, pourra se couper. Tellement que Dieu me était fâché de la marmaille. Parce que c'était de l'argent. Il fallait dépenser. Il fallait. Puis moi, quand un pasteur, il n'y a pas dit ton nom. Pas. Et toi, je te respecte beaucoup. Un pasteur, qui se fait passer au pour le pasteur le plus sain. Mais il allait prendre plusieurs millions pour mettre des pancartes dans Abidjan. Pendant la crise, pour dire si on met les pancartes, Dieu va délivrer la Côte d'Ivoire. Ils sont allés prendre Babo dans le bunker. Il y avait Bible à côté de lui. Parce qu'à chaque fois, les pasteurs lui disaient Si tu démissionnes, Dieu va te tuer. Tu as trahi Dieu. Reste En conclusion, Babo est arrêté. En conclusion, Babo est déporté. Babo s'en fait sept ans de prison. Les pasteurs disent, Dieu, mais Dieu va le libérer dans un an. Dieu va le libérer dans trois mois. Babo allait taper près de dix ans d'exil. Laurent Babo arrive. Il s'est assis en prison. Il a calculé la marmaille. Il a compris que les gens l'ont anarqué pendant des années. J'ai dit bien, pendant des années et des années. J'ai dit ici, Babo décaissait près de 2 milliards par an pour donner aux pasteurs. Et entre eux, ils s'asseyaient et ils mangeaient. Des pasteurs ont pris cet argent pour se construire des églises aujourd'hui. Des pasteurs ont pris cet argent pour entretenir des maîtresses. Des pasteurs ont pris cet argent pour violer des filles. Aujourd'hui, Babo est libéré. Parce que la plupart des pasteurs que vous voyez, eux tous attendaient Babo. Comme ils savent qu'on va lui payer tous ses droits et on doit le dédommager. Parce que la CPI doit dédommager Babo. Ses avocats ont pas resté ici. Les sept ans qu'il a passé là, vous allez le dédommager. Donc les pasteurs se disent, il y a beaucoup d'argent qui vont entrer. 10 ans, Babo doit payer sa dîme. Qui va prendre la dîme de Babo Voici pourquoi les pasteurs sont venus se battre. Avant l'arrivée de Babo, chacun commence à donner des révélations sur Facebook. Dieu me réveille, Dieu me montre. Babo, Dieu me montre. Je vois le président Babo à l'aéroport. Je vois l'aéroport qui s'efferme. Tout cela, c'est la marmaille. Qui va être pris pour être amené chez Babo Babo a dit bon, vos histoires de ainsi par l'éternel, Ribaba, Rokomo, Kimbaba, pardonnez, je ne suis plus dedans. Je retourne dans mon ancienne maison. Là-bas, là, on ne m'a jamais insulté. On ne m'a jamais frappé. On ne m'a jamais maudit. On ne m'a jamais dit Dieu dit. À chaque fois que je me lève, je prends la communion. Je suis en paix avec moi-même. Je suis tranquille dans mon coin. Babo aujourd'hui est sauvé. Je ne dis pas que c'est une erreur. Je ne dis pas qu'il a trahi. Mais aujourd'hui, les mêmes pasteurs qui disaient que Dieu nous révèle que Babo est l'homme que Dieu a choisi sont dans mon téléphone. Les voici qui m'appellent toujours. Pour me dire que Babo vient de nous trahir. Marcoso, il faut qu'on riposte. On va riposter par rapport à quoi Le chrétien catholique à qui vous a dit qu'il va à l'enfer vous êtes des pasteurs C'est vous qui êtes Dieu Mais on va aller en profondeur. De 2011 à 2021, des pasteurs attendaient le retour de Babo. Parce que selon eux, Dieu les a parlé pour faire un règlement de compte avec nous qui avons dit, celui qui est président, nous le soutenons. Parce que la Bible dit, peu importe celui qui est à la tête du pays, notre rôle, c'est de le soutenir. Et aujourd'hui, ces mêmes pasteurs qui ont trahi Babo, qui l'ont menti, sont les mêmes qui vont dire à les fidèles, Makoso est RHDP, Makoso est Alain Alassane, Makoso est franc-maçon. Mais Bago, là, c'est votre fidèle, non Pourquoi il vous a quitté Si moi je suis dans le mensonge, si moi je suis dans le faux, si moi je suis RHDP, Antoine Obama, quand Bago vient là, il appelle tous ses pasteurs, il faut un guillemets culte. Il a dit, c'est pas moi qui le dis. Le cardinal confirme, il remet le chapelet à Babo, Babo devient catholique. Si demain vous voyez Babo aller saluer les musulmans, ce n'est pas politesse. Si demain Babo s'en salue un pasteur, ce n'est pas politesse. Mais le monsieur là, il a compris aujourd'hui que ces gens là, ils ne sont pas sérieux. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi les pasteurs ne s'aiment pas pendant qu'ils disent qu'eux sont dans la vérité. Voici une communauté qui dit qu'eux là, ils ont la vérité de Jésus. Mais ils ne s'aiment pas. Ils ne s'entendent jamais. Ils se font des complots les uns contre les autres. Qu'un pasteur a péché, c'est l'autre pasteur qui est le premier à aller révéler cela. Vous n'avez jamais posé la question. Et je vous, je dis des gens qui vont s'asseoir pour dire Baba Trahi est retourné chez le diable parce qu'il est retourné à l'église catholique. Ta, ta mère, là, c'est elle, elle qui est présidente de toutes les églises pour savoir qui est du Dieu, qui est du Dieu, qui est du diable. Ton père, c'est lui qui est Dieu. Voici aujourd'hui l'une des religions les plus mal élevées au niveau du monde entier, c'est les chrétiens évangéliques. Aucun respect pour les autres religions. Pour eux, tout le monde est diable. C'est eux qui sont dans la vérité. Mais pourquoi il y a trop de sorcellerie chez vous Pourquoi c'est chez vous il y a les faux miracles Pourquoi c'est chez vous il y a le mensonge Pourquoi c'est chez vous il y a les abus de confiance Pourquoi c'est chez vous qu'on baise à chaque fois les filles Le pasteur met quatre copines dans l'église. Et les filles sont assises, elles sont contentes. Le pasteur te baise. Le pasteur te baise comme une chienne. Et toi, 
tu dis Alléluia, amen. Tu assis dans l'église, tu la clame, il tu tombes sur un cœur. Ici, par l'éternel, écoutez mon serviteur, ma chérie, la jouissance du pasteur là aussi. Oh. Son sperme, il est fort, hein. Jusqu'à le sperme du pasteur te faire prophétiser dans l'église. Pardonnez. Pardonnez, ne me faites pas parler ce soir-là. Pardonnez, oh, ne me faites pas parler. Je veux, je dis, aujourd'hui, on va voir. Mes amis, quelqu'un m'a lancé un défi aujourd'hui en me disant, Makoso, si véritablement toi, tu es un pasteur, faut révéler pourquoi des gens, ils vont à l'église. Je vous dis aujourd'hui, il y a des gens qui vont à la mosquée. Il y a des gens qui vont à l'église. Ils sont vrais. Ils jeûnent, ils prient, ils la démi, ils font tout. Mais sa vie n'avance pas. Ah, ah, Mathieu. Mais je vais te révéler aujourd'hui pourquoi ta vie n'avance pas. À tout à l'heure. Awa, Awa Gafou Seridi, Babo finira par être musulman. Hé, <rire> hey, Awa, pardon, oh. Pardon, va venir provoquer. Va venir provoquer les chrétiens évangéliques. Actuellement, ils ont goumé. Un loup goumé sur la tête comme ça. Babo a quitté l'église évangélique. Mais il est toujours chrétien. Babo est devenu catholique. Il est toujours chrétien. Chrétien, c'est chrétien. Pourquoi on a fait la différence Quelqu'un qui dit Je reconnais Jésus comme mon Seigneur. Là, il est chrétien. On n'a pas dit C'est quand tu es chrétien évangélique que tu vas au ciel. On dit Quiconque confessera que Jésus est Seigneur sera sauvé. Toute personne qui accepte Jésus dans son cœur, il est sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi en Jésus. Chez nous, là, on ne dit pas fait, on dit quoi Dans les autres religions, on dit, faut faire ceci, faut faire cela. Chez nous, là, on dit quoi Et tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, 8000 personnes connectées, je vois la gloire de l'éternel sur votre vie. Je prophétise, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que votre vie sera une vie de gloire. Les Africains sont les derniers au monde pour la simple raison qu'ils perdent leur vie pour un jeu. Je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la grâce. Vous ne voulez pas, vous ne voulez, voulez pas. J'ai cette chance. Aujourd'hui, non, je suis fier de l'église catholique parce que l'église catholique détient des secrets qui fait en sorte que leurs cadres sont parmi les plus riches au monde. Mais les chrétiens évangéliques, leurs cadres sont parmi les plus pauvres au monde. Mes frères, calmez-vous. Une église qui existe depuis mille ans n'est pas ton camarade. Je vais parler aujourd'hui. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je vais révéler au. Dis-moi encore. Dis-moi encore. Acte chapitre 28. Écoutez bien.